上集说到，小玉得知了阿强每天都很早下班，但却每天都很晚回家。为了搞清楚阿强有什么秘密瞒着，于是小玉便在阿强公司楼下等着阿强。只见阿强下班后，并没有往家的方向走去，而是往家的反方向出去了。随即，小玉便跟了过去。半个小时后，只见阿强来到了咖啡厅，跟一个女人见面。女人手边还放着一个婴儿推车，小玉当时就懵了，她躲在远处静静地看着。隐约觉得这个女人有些眼熟，但又一时想不起来。就在这时，阿强和那个女人有说有笑地聊了起来。此刻的小玉再也压制不住自己的情绪了，于是便直接冲了上去。还没等阿强反应过来，不一巴掌就扇在那个女人的脸上。他是谁？这孩子又是谁？你每天六点钟下班就跑来见这个女人来了？阿强，我跟了你这么多年，你现在这是在干什么？小玉刚说完，就没忍住大哭了起来。小玉。你怎么来了？你这是要干嘛？怎么能打胡老师呢？阿强面色慌张地看了他一眼。胡老师，真对不起，这是我老婆，她可能是误会了。强先生，你这么好的人，怎么找一个这样的老婆呢？小玉，这是给我们孩子宇航找到的老师，教跳舞的。你怎么不分青红皂白就动手了呢？快给胡老师道歉。小玉有些没反应过来，再看看推车里的婴儿，觉得有些可笑。带着婴儿来谈上课的事，真当我是傻子吗？胡老师刚生完小孩不久，现在才开始工作。你之前不是跟我说，让我联系下给宇航找个老师吗？难道你忘了吗？呵呵，你骗谁呢？宇航的事，你什么时候操心过？专程过来跟老师见面，还过来抱老师的小孩，你当我傻吗？阿强见小玉态度坚决的样子，知道骗不到小玉了。小玉，你听我说，根本不是你像的那样的。我不听，阿强，你等着吧，你会为你做的事付出代价的。说完，小玉便生气的离开了。此刻，小玉的心里又酸又苦，只觉得人生一片灰暗。五分钟后，小玉就给闺蜜大美打去了电话，说事情的经过一五一十都告诉了闺蜜。什么？你说什么？真没想到阿强人看上去那么老实，竟然能做出这样的事情来。我现在不知道自己该怎么办了。小玉，没事，我马上给你联系一个律师。房子、车子虽然没写你的名字，但也是你们婚后才买的，我保准让他净身出户。对了，我有他和那个女的在一起的照片，还有他俩一起带着孩子的照片。小玉，你真的别被爱情蒙蔽了双眼，男人都是靠不住的，就算当时靠得住，那也只能靠一时，时间久了还是会变的，这就是人性，哪有人是不会变的呢？还有人说，女人太现实，相当于自己把自己给出售了。要车要房，说出来跟交易似的，那些都是思想短浅的女人才会说的。这种女人通常不会过得很好。此刻的小玉心如死灰，看看大美，再看看自己，越来越觉得自己不能这样下去了。阿强没良心，竟然背着她在外面做出这样的事情来，那她自然也不会客气了。挂完电话，小玉便直接去找了大美，顺带着见了律师，将自己拍的照片都给律师看了。随后，律师问到了两个问题：一。如何证明阿强和胡老师有那种关系呢？二，胡老师带来的孩子是阿强的孩子吗？事实都摆在眼前了，难道我还能看错吗？那只是你看到了，只是你的直观感受，不代表别人和你有一样的直观感受。打官司是要讲究证据的，拿不出证据证明这两点的话，是没有办法让阿强净身出户的。你说的道清清，证据哪那么容易？我只是很客观的帮你们分析，如果证据没办法满足这两点，胜算不会大的。阿强完全可以找借口推脱，陈小姐，我是为你考虑。半个小时后，小玉浑浑噩噩的回到家，满脑子都是刘律师说的话。这个世道都这样了吗？他都亲眼看见了，还是不能证明什么，非要拿出白纸黑字。可是刚才在咖啡厅，他一时冲动，已经跟阿强撕破脸皮了。再想找到证据证明，哪有这么简单呢？越是这么想，小玉越觉得头疼。就在这时，手机突然响了。小玉拿出手机一看，打电话过来的是婆婆。此时的小玉有些反感，而后很快的反应了过来。眼下正有一个好机会，她怎么就忽略了呢？阿强，怎么办呀？你晚上回去打算怎么跟你老婆说呀？没事的，别怕，我会保护好你的。她要想动你一下，我一定不会让她好过的。那车子、房子呢？她现在知道我俩的事，一定不会善罢甘休的。阿强眉头微蹙，其实他也没有想好到底该怎么办。老丈人、丈母娘都是正经单位退休的，也认识很多人。要想对付他，一定是很有办法的。最坏的结果就是车子、房子都给他，钱我还能赚，你会跟我吗？哎，我跟着你是没关系，但宝宝呢？他还这么小。你放心，
我会想办法的。再说他现在也没证据，我还有时间打翻身仗呢。你放心，我会对你好的，给你好的生活。当年给不了你的，以后我都会给你。晚上八点，阿强站在家门口，有点不敢进去。阿强，你在这门口杵着干嘛呢？阿强抬头一看。只见母亲和小玉就站在他的前面，此时阿强的脸突然就白了。阿强，妈刚才打我电话了，我顺带着就把他接过来了，反正迟早都要在一起住的，接过来你也放心。小玉若无其事地说道，故意不去看阿强。进来呀，你站在门口要干什么？刚进来，婆婆就看到自己的大孙子，这些年来一直没怎么联系，所以也没有怎么跟自己的大孙子见面，虽然没什么感情。但想到自己的孙子这么大了，心里还是很开心的。宇航看了看如此陌生的奶奶，也是不由得往后退了退。宇航，这是奶奶，快叫奶奶。奶奶，宇航都长这么大了，上次见的时候还抱在怀里呢。妈，这都多久了？侄子都那么大了，宇航肯定也长大了呀。以后奶奶就跟着我们住了，你得好好孝敬奶奶，知道吧？随后，宇航点了点头。奶奶，你吃水果吗？你吃的话，我给你去洗。好啊，宇航真乖啊。五分钟后，好了，宇航，你去屋里做作业去吧，别晚上来赶，先做好再玩。随后，宇航便回房间去了。此时的阿强从头到尾就像个局外人似的，看着母亲跟宇航套近乎，看小玉一脸识大体的样子，真是满头的问号啊。他想象中的应该是兵荒马乱的场景，怎么就变得国泰民安了呢？小玉跟婆婆聊了几句后，就转身去了厨房，留下阿强继续一脸懵。虽说阿强是个好性子、好脾气的人，但遇到现在这种情况，也难免变得有些迷茫了。小玉才发现他跟胡春明的事，才跟他发完碎，转身若无其事的就把婆婆接到家里来住了。事出异常，都不在他的意料范围之内。十分钟后，小玉。怎么了？你不去洗澡了？一会儿洗完澡出去陪妈说说话啊。时间本来就晚了，别耽误了，早点吃饭，你也早点休息。小玉，那个女的真的是我给宇航找到老师，姓胡，以前是当舞蹈老师的。我找她就是想问问学费的情况，同事给我介绍她的。小玉心里一堵，没想到这个时候阿强还想骗她，可她也不能揭穿。我知道，没事的。我想了想，你也不会瞒着我。你这人我还不了解吗？我当时有点激动了，误会了。那你，阿强狡辩用的话全都卡在心里，什么也说不出来了。我回家后想了想，真的是我误会了。你怎么会是那种人呢？正好妈打电话给我，问我有没有因为他想搬过来的事跟你吵架。阿强看着小玉，听他继续说。我就去把妈接过来了。无论如何，一家人幸福要紧。妈过来你也开心。阿强仔细看着小玉，看着她是真的没有起疑，心里的一块大石头这才放下。谢谢你，小玉，这么多年你辛苦了。对了，阿强，你谈好了没？给宇航找到舞蹈老师没有？还有，我明天去找胡老师吧，跟他道个歉。不用不用，我已经道歉了，你不用再去了。好了好了，这事就这么定了。你把胡老师联系方式给我吧，我明天找他，把宇航学舞蹈的事定下来，顺便去跟他道歉。看到小玉说的这么坚决，阿强也只好答应了下来。吃完晚饭后，小玉便打算帮婆婆收拾好房间出来。小玉，我想住个带阳台的大房间，小房间我住着浑身难受，气都喘不过来。小玉想说，这个房间已经比她之前在小叔子那儿住的房间大得多了。但她憋着没说，眼下不是跟婆婆抬杠的好时候，她必须在阿强面前适当的顺着这个婆婆。妈，我们这就三个房间，宇航住的已经是最小的了。这个房间有个飘窗，你要是再嫌小，我们也没有办法。是啊，妈，房子就这么大，虽说有一百多平，但三个房间也分了不少，再大就只有客厅最大了。阿强，你的意思是让我去客厅住啊？把我接过来。你们就这么刻薄我的吗？是啊，老公，你胡说什么？怎么能让妈去客厅住？你们误会了，我不是那个意思。婆婆又叹了一口气，随后便去了阿强和小玉的房间看了看。五分钟后，儿子、儿媳妇，要不我还是住在你们的那个房间吧？怎么样？那儿大，而且还有阳台，我可喜欢了。行，妈，那你今晚先将就在这吧，明天再收拾过来。婆婆也妥协了，笑呵呵的睡觉去了。两口子回到自己房间，阿强还是觉得不对劲。小玉明明在咖啡厅看到他和胡春明在一起的时候，才大发雷霆一顿。
忽然之间转变也太大了，于是便开口问道：“小玉，你心里到底怎么想的？之前你不是一直都很反对妈过来住吗？怎么突然间这么大转变？你想听实话吗？肯定想啊。”小玉叹了一口气，随即说道。跟你了这么多年了，我没图过你什么。我操持这个家不容易，若是因为你妈的事跟你闹矛盾不划算。所以我想，我反对也没用。房子是你买的，再加上我年纪也大了，宇航也这么大了，家还是要过下去的。无论你跟那个胡老师有没有什么，我都是想让这个家庭美满的。小玉话里有话，故意暗示阿强。要是阿强此刻跟他坦白，他可能还会觉得自己当年没有眼瞎，没有看错人。这人还算是敢做，刚当有点良知。我跟他没什么的，你别想多了。我爱的人就只有你，哥，你为我做的这种事我都记得，我这辈子都会对你好。当阿强说完这句话的时候，小玉已经彻底失望了。而在阿强的心里却是另外一种想法。阿强想的是，小玉离开他找不到更好的男人，所以什么都愿意妥协。甚至如果自己在外面找女人，他发现后也不敢离婚，也会留他护好这个家。第二天。你放心吧，小玉没有怀疑什么，她觉得我老师应该不会骗她。还好我聪明，昨天立刻说你是给宇航找到舞蹈老师。真的假的？胡春明简直不信，世界上还有这么傻的女人。当然是真的，她爱我爱的死去活来的，现在根本就离不开我。这是她没跟娘家说，昨天回去觉得自己怕事做错了，把我妈也接过来住了。话说，她不是跟你妈不和吗？是啊。还说，就算是我跟你有什么，他也希望我能让家庭幸福美满。那我们的事，他到底知不知道啊？你就放心好了，他根本不知道，他单纯的很。之后又跟胡春明说了小玉想跟他道歉，顺便找他给宇航找舞蹈老师的事。胡春明之前教过两年舞蹈，所以认识些人，应付小玉并不难。阿强挂完电话没过多久，小玉便主动给胡春明打了电话约见面。胡春明心虚不敢见。直接让小玉电话里道歉就好了，但小玉还是不同意，非要找他当面道欢才行。胡春明怕这么拖着反而引起怀疑，只得给小玉发了个地标。为什么小玉的态度会发生如此大的转变呢？小玉的心里到底在想些什么呢？接下来又会发生什么呢？未完待续，下集更精彩。